Namam Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nervise Shashunyavadi Paschacha Deshatarine Vanchakaupa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patita nam pavane bio vaishna vibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadigor Bhaktavanda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare we're reading the nectar of devotion and we're on chapter number five entitled the purity of devotional service Archana, your voice is not clear there. I don't know what's going on. Is a lot of echo or other noise in the background there? Oh, really? Okay, Guru Maharaj. Let me, let me uh, change the mic. Hare Krishna. Now it's okay, Guru Maharaj? Yes, I hope so. Okay. All right, so Rupa Goswami is giving evidence from scriptures to show us the importance of devotional service. And he's explaining that the goal of devotional service is to develop love of Krishna. So there's a, a verse from the 11th canto Srimad Bhagavatam, 11th chapter, verse 32. And there Lord Krishna is instructing his very dear friend and intimate associate Uddhava. So Krishna said, told Uddhava, he said, any person who takes shelter of me in complete surrender and follows my instructions, giving up all occupational duties, is considered to be first class man. ท่านได้กล่าวไว้ว่าอุดดาวะที่รักคนที่มาพึ่งค่าด้วยการสิโรราบโดยสมบูรณ์และปฏิบัติตามคำสอนของข้ายกเลิกอาชีพหน้าที
ถแล้วถึงจะเราจะบอกเขาได้ว่าเขาเป็นบุคคลชั้นหนึ่ง But if we give up our duty and we don't follow Krishna's instructions and we don't surrender to Krishna, then it's very bad. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของคริชนาไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์งั้นนั้นถือว่าไม่ดีมากมา So person has to be prepared to properly surrender to Krishna. ท่านบุคคลเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมหรือว่าเตรียมพร้อมในการที่จะสิรับต่อคริชนาอย่างดีดี And they have to know what are Krishna's instructions. เราก็ควรรู้ด้วยว่าคำสั่งของคริชนาเนี่ยคืออะไร What What is going on there, Archana? Archana. Um, um, my niece, Gurmash, but I asked my sister to take her to the another room. She is gone now. Sorry, sorry, Guru. Okay. So, <coughs> Prabhupada explains to us that in this instruction, Lord Krishna is uh, explaining. That if somebody is attracted to other things other than devotional service, then they're not actually ready to fully surrender. ประชาเนี่ยทรงอธิบายว่าถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยมีความยึดติดอยู่กับสิ่งอื่นเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยยังไม่มีการเตรียมพร้อมที่จะสิโรรา Some people are attracted to philanthropic, and ethical, and moral, and altruistic, and political, and social welfare activities. เพราะบางคนบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะชื่นชมกับการทำบุญการให้ทานจริยธรรมศีลธรรมการเมืองและกิจกรรมเพื่อสังคมสงเคราะห์ So these people may be considered nice men in terms of the material world. บุคคลเหล่านี้เนี่ยอาจจะพิจารณาว่าเป็นคนดีโดยการคำนวณทางโลกวัตถุ But we cannot consider them spiritual. We are not. They're not on the spiritual platform. แต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่ถือว่าอยู่ในระดับทิพย์ So, from the Srimad Bhagavatam and from other Vedic scriptures, we learn that if a person simply acts in Krishna consciousness and does devotional service, then he is considered to be much, much better than all of these other people. หากบุคคลเพียงแต่มีกิจหน้าที่สำนึกและปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยพิจารณาว่าสถิตยังดีกว่าพวกที่ปฏิบัติการทำบุญ Other people may be doing things like nice uh, philanthropic activities or ethical or moral or altruistic or social or welfare activities So they're good in the material sense, but they're not as good as devotee. กิจกรรมอื่นๆที่เป็นทางวัตถุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการทําบุญการให้ทานการแบบมีศีลธรรมมีจริยธรรมหรือก็กิจกรรมเพื่อสังคมสงเคราะห์กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วเป็นวัตถุทั้งสิ้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในระดับทิพย์ Someone's doing devotional service, then they're considered to be On the highest platform. บุคคลที่ปฏิบัติการวิจารณ์เสียสละใช้เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่า So we have to understand properly the teachings which are given to us here. ยังเราจะต้องเข้าใจคำสอนที่พยายามจะสอนเราอยู่นัดทิ้ง
So the same point is made even more emphatically, stronger, it, and this, the point is confirmed in the Srimad Bhagavatam in the 11th canto, 5th chapter, verse 41. There, uh, Maharaj Nimi is being taught by Karapajana Muni. Karabhajana Muni. Karabhajana Muni is one of the nine Yogendras. The nine Yogendras are the sons of Rishabdi. Uh, no, 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 no. Listen again. You haven't got it right. Okay. Karabhajana Muni is one of the nine Yogendras. Okay, okay. Uh, Karabhajana Muni is one of the nine Yogendras. The nine, the nine Yogendras, Yogendras are all sons of Rishabdev. Yogendras are Rishabdev. Rishabdev, Rishabdev. Rishabdev. Rishabdev is the avatar of Lord Krishna. Rishabdev is the avatar of Krishna. Rishabdev had 100 sons. Rishabdev had 100 sons. And from these 100 sons, nine of them were great preachers of the Bhagavatam and they are called the nine Yogendras. แล้วพวกเขาเนี่ยมีในบรรดาหนึ่งร้อยคนเนี่ยเขามีเก้าคนที่เป็นคนที่สอนเกี่ยวกับความรู้ของเอ่อบาคาวตัมเขาก็เล
ท่านฤาษีที่เขียนพวกปรัชญาหนังสือมาให้เรา so we have many debts we have to repay เรามีนี่บุญคุณเยอะมากที่เราจะต้องมาชดเชย but if we surrender to Krishna we don't have to pay any debts Hari Bo. Archana. 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 Hare Krishna, Guru Maharaj. Maybe Archana have some problem about internet, Guru Maharaj. She left in some time. Mm -hmm. Is this bad, Guru Maharaj? For connection again. Oh. Hare Krishna, Guru Maharaj. I am back. Oh, you're back. Internet problem, Guru Maharaj. Really? Yes. But I he, he I heard when you say, but if we surrender to something. Anyway, you you just read from the book. You don't translate what I say most of the time. Mm. I I try to match that. I know, but often you don't. You have to mute everybody, Archana. Okay, good night. Let me mute everyone. Mute all. Uh, okay, good morning. All right. So if we surrender to Krishna, then we don't have to pay any of our debts. Hello, s i d a l a t a Krishna. We don't have to pay any of our debts. And if we surrender to Krishna, We don't have to do our duties according to the varna and ashram. เราก็ไม่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเราที่มีตามวันนะและก็อาชรม We don't have to serve the sages. ไม่ต้องรับใช้พวกฤาษีพวกนักปราชญ์ And we don't have to give service to. We don't have to do things to our ancestors to repay our ancestors. We don't have to do things to our ancestors to repay our ancestors. And we don't have to worry about our family or about the society members. We don't have to worry about our family or about the society members. And we don't have to worry about our family or about the society members. And we also don't have to do the five kinds of sacrifices to get free from sinful reactions. แล้วก็ไม่มีความจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องทำวิธีบูชาห้าอย่างเพื่อเป็นการชำระบาปหรือว่าทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากคนกรรมของเรา Yeah, there are five kinds of sacrifices to get free from all of our sins. มีการปฏิบัติวิธีบูชาไฟอยู่ห้าอย่างที่จะทำให้เราเนี่ย Just like we we offer we do the fire sacrifice we offer grains and ghee into the fire. เหมือนกับวิธีที่เราจะถวายกีที่เป็นเนยแล้วก็ข้าวสารเนี่ยไปในกองไฟ And we feed feed the brahmanas. แล้วเราก็ให้กับบรามนะ And give them some charity. แล้วก็ให้ทานกับพวกเขา And then we also have to study the scriptures and recite the scriptures. แล้วเราก็ต้องอ่านศึกษาพระเวทแล้วก็ท่องพระเวท And worship the deity. แล้วก็บูชาพระปฏิมันธ์ So in this way, get, we get free from all of our bad karma. และในลักษณะนี้เราก็จะเป็นอิสระจาก
กรรมไม่ดีของเราทั้งปวง But we don't have to do these things if we're doing devotional service if we're surrendering to Krishna แต่เราเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติการรู้วิตนเสียสละรับใช้แล้วก็สิทธิโอลาบต่อคริสนา Just by surrendering to Krishna, then all of these other duties are taken care of. แค่จากการที่เราเนี่ยสิทธิโอลาบต่อคริสนาเนี่ยหน้าที่อื่นๆของเราทั้งหมดเนี่ยก็เอ่อก็จะอยู่ในการเอ่อดูแล We're free from any other Debt, any other obligation we may have in the material world. เราก็จะเป็นอิสระจากการที่เป็นหนี้บุญคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกวัตถุนี้ So as soon as a person takes his birth, then he is immediately we immediately have debts to many people. แต่บุคคลถือกำเนิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีหนี้บุญคุณเนี่ยต่อหลายคนมาก Just like we have a debt to the great sages. We have a debt to the sages because we enjoy hearing the scriptures and we read the scriptures and we get a lot of knowledge from the scriptures. Why do we have a debt to the sages? Because we enjoy hearing the scriptures and we read the scriptures and we get a lot of knowledge from the scriptures. Why do we have a debt to the sages? Because we enjoy hearing the scriptures. Just like we we get a lot of knowledge from Srila Vyasadeva, who wrote the Bhagavad Gita and he wrote the Bhagavatam. เหมือนกับที่เราเนี่ยได้รับความรู้มากมายจากท่านวิยาสเดเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้เขียนคำปีพระเวทเอ่ออย่างเช่นสิมาบกวัตตามแล้วก็มหา Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. So Srila Vyasadeva, he gave us the main teachings from the Vedas. And before Srila Vyasadeva, before he came and wrote, we, then before that people just had to hear the Vedas. ก่อนที่ท่านเนี่ยจะมาเขียนเนี่ยเอ่อก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยได้ยินเอ่อแต่ในส่วนของพระเวทอย่างเดียว Nobody read anything they would just only hear ผู้คนไม่เคยได้อ่านอะไรเลยเขาแค่จะได้จะได้ฟังอย่างเดียว But it was Srila Vyasadeva who had everything written down แต่ว่าท่านวิยาสเดฟเนี่ยเป็นผู้ที่เอ่อเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาv y a s a d e v knew that in the Kali Yuga, people have a bad memory; they will forget everything. แต่ว่าท่านวิยาสเดฟเนี่ยทราบดีว่าบุคคลในกาลยุกเนี่ยจะมีความจำที่สั้นและเขาจะลืมทุกอย่าง They will forget all the teachings given by the spiritual teacher. จะลืมทุกคำสั่งที่ได้รับโดยพระอาจารย์ทิพย So Srila Vyasadeva left all these books which he wrote, all the Puranas and the Mahabharata, Srimad Bhagavatam, and the Vedanta Sutra. แล้วท่านวิยาสเดฟเนี่ยจึงมีคำพิพาเวททั้งหลายที่ท่านเขียนได้เขียนไว้อย่างเช่นปุราณะเวดันตสุตรามหาบาลตาอะไรทั้งหมด And he wrote them all in the form of books. He wrote it as books. So we're very, we have a debt to him. And then there are many other sages, like there's Sankaracharya and Narada Muni and Gautama Muni. แล้วก็มีนักปราชญ์ท่านอื่นอีกมากมายอย่างเช่นสังคาชาริยะนารัตมุนีโกชาวามุนี They also gave us a lot of knowledge. พวกท่านก็ให้ความรู้กับพวกเราเหมือนกัน So we have a debt to our forefathers. เพราะเราเนี่ยก็เป็นหนี้บุญคุณต่อบัมพับของเรา We take and we take birth in a family. And when we take birth in the family, we take all the the advantage of that family. When we are born in the family, we take all the advantage of that family. 
เราก็จะช่วยประโยชน์จากมรดกของครอบครัวนะ And we just like their home, we live in their home, and we eat their food. And so we have a debt to our family and to the forefathers before them. เราจึงติดหนี้บุญคุณกับครอบครัวแล้วก็บังคับบุตร And there's a ceremony done where people will offer prasadam to the dead, to the ancestors. They will offer the food to the ancestors. <coughs> And we have a debt to also the people, the people, ordinary people. Not only our relatives and friends, but the ordinary people. a n ก็นิมุนคุณกับคนทั่วไปด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่แอนบันดาญาติญาติหรือเพื่อนเพื่อนของเราเท่านั้น And we we're in debt even to people's animals. Some animals like the cow. The cow will give us milk. เออแม้แต่กับสัตว์ด้วยเช่นกันสัตว์ที่จะให้นมกับเราอย่างเช่นวัว And we're in debt to dogs even because the dogs also serve. The dogs will guard your home and bark when somebody comes. แม้แต่กับสุนัขด้วยเช่นกันสุนัขบางทีเนี่ยเราเอาไว้เฝ้าบ้านแล้วเวลามีใครมาเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เห่าให้เราให้สัญญาณเรา So this way we have a lot of debts to different people. ในลักษณะนี้เนี่ยเรามันก็เป็นในลักษณะของหนี้บุญคุณที่เราติดต่อหลายหลาย We have a debt to the demigods. เราก็มีติดหนี้บุญคุณกับเราเทวดา We have debts to the forefathers. กับบัมพบุรุษของเรา We have debts to the sages. เรากับนพวกนักปราบ Debts to the animals. And we have debts to the 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 people or the people in the society. So we have to repay them by proper service. But if we just do devotional service. Then we can repay all of them. If we do d e v o t i o n a l service, we have to sit and wait for the other people to come. If we just surrender completely to the Supreme Lord, then we we just surrender completely to the Supreme Lord, then we 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 don't owe any of these people anything. If we do d e v o t i o n a l service, we have to sit and wait for the other people to come. นี่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นโมฆะไป And we're not obliged to anybody or anything. เราไม่จะไม่ได้ติดหนี้ใครอีก So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, just to surrender and to give up all of our duties and just surrender to Him. ในพระกวดคีตาเนี่ยพระชนาก็ตัดเช่นกันว่าให้เราเนี่ยยกเลิกหน้าที่การงานมาให้สิโลราตอบเรา And Krishna promises, he said, I will protect you from any sinful reactions. พระชนาก็รับประกันหรือว่าให้คำมั่นสัญญาว่าพระองค์เนี่ยจะทรงปกป้องพวกเราเนี่ยจากผลกรรมทั้งปวงบำบัดทั้งปวง So this is the highest principle of religion. อันนี้เนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา And this is Krishna's final instruction in the Bhagavad Gita. อันนี้ก็เป็นคำสั่งสุดท้ายของพระชนาในหนังสือพระพุทธกิตา So Prabhupada explains. He said somebody may think that if I surrender to Krishna. Then I won't be able to do 
on, on my other duties. I won't be able to fulfill all my obligations which I have. But Krishna said, don't, don't hesitate. He said, don't think about that you're giving up all these other duties. And don't think there will be any fault in your life. อย่าไปคิดเอ่ออย่าไปคิดถึงหน้าที่การงานอย่าไปคิดว่าเธอเนี่ยมีหน้าที่การงานอย่างอื่นอีกและอย่าไปคิดถึงความผิดพลาดใน
If somebody is actually engaged in the service of Lord Ramachandra, he doesn't have to do all of these rituals. So that we should understand that the, the, the devotees, those who are actually devotees of Lord Ramachandra or of Lord Krishna, are actually liberated persons. So they're not required to follow all of the regulative principles which are given in the scriptures. We're, talk, we're talking about the ritualistic principles. Everybody's got to follow the basic principles. <laughs> But the principles to do a ritual, they're special. <coughs> so we're not required to follow all of these rituals, all the principles to do the rituals. All right, and then there's another reference from the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, 5th chapter, verse 42. And again, it is Karabhajana Muni who's talking to Maharaj Nimi. Right, Karabhajana Muni, one of the nine Yogendras. Karabhajana Muni, Yogendras. And the nine Yogendras are all sons of Rishabhadev. Yogendras, and Rishabhadev had 100 sons. Rishabhadev had 100 sons. And nine of them became preachers. And the nine Yogendras they traveled everywhere and they preached to these great kings like Maharaj Nimi. So Karapajana Muni told Maharaj Nimi, he said, a person who has given up the worship of the demigods and has completely concentrated his energy in devotional service of the Supreme Personality of Godhead is very, very dear to the Lord. So, if somehow he makes some mistake, or if he does something which was wrong, then it's not a problem for him. If he does something wrong, he doesn't need to do any atonement. Usually, if we do something wrong, we have to purify ourselves. 
ถ้าเกิดว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเราก็ต้องทําให้ตนเองเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น But if this devotee, if he does something wrong, he doesn't have to worry. แต่ถ้าสาวกเนี่ยทำอะไรผิดเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลนี่ไปเลย He doesn't have to worry because Krishna is in his heart. ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่า Krishna เนี่ยอยู่ภายในใจของเขา And Krishna takes compassion for the devotee. The Krishna เนี่ยก็ทรงมีความเมตตาสงสารต่อสาวก He knows the devotee did he did something wrong by accident. ก็ใช่เข้าใจว่าสาวเนี่ยทำผิดพลาดไปโดยเป็นบังเอิญหรืออุบัติเหตุ And Krishna will correct him from the heart. แล้วก็ใช่เนี่ยก็จะสั่งสอนเขาจากภายในใจ And it's also stated like that in the Bhagavad Gita. ได้กล่าวไว้เช่นนั้นเหมือนกันในในสื่อพระกวัตคิตา And Krishna says in the Bhagavad Gita that he has a special love for his devotees. Krishna ทรงบอกไว้ในพระกวัตคิตาเช่นกันว่าพระองค์เนี่ยทรงมีความรักที่พิเศษเนี่ยให้กับสาวกของพระองค์ And Krishna says that One who is his devotee, he cannot fall down. Nothing can cause him to fall down. แล้วก็บอกไว้ว่าสำหรับสาวกของพระองค์แล้วเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้สาวกของพระองค์เนี่ยตกต่ำได้ And Krishna says that he is always protecting his devotee. แล้วก็ Krishna ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงปกป้องคุ้มครองสาวกของเราอยู่เสมอ So of course we do see that sometimes people come to Krishna consciousness and they do something wrong. เราก็สามารถเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้คนมาในกิจนิสันต์แล้วเขาก็ได้กระทำผิด They may fall down. They have a They get in difficulty, spiritual difficulty. แล้วเขาก็ตกต่ำลงแล้วก็โดยที่เป็นความยากลำบากทางชีวิตทิพย์ So how do we understand this? แล้วเราจะเข้าใจตรงนี้เนี่ยได้ยังไงครับ Well, we understand that they have to be properly situated. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเนี่ย They have to know what is their actual position. เขาจะต้องรู้ก่อนว่าพื้นฐานเดิมแท้ของเขาเนี่ยคืออะไร If they do something wrong, okay. That if they do something wrong one time, that can be forgiven. ถ้าเกิดเขาได้กระทำผิดหนึ่งครั้งเคควรที่จะได้รับการให้อภัย But if they keep doing something wrong again and again and again, then it's a problem. แต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยกระทำผิดซ้ำซากอันนั้นเป็นปัญหา So it means that if they keep doing something wrong, it means that they're not really a very good devotee. ถ้าเกิดเขาเนี่ยทำความผิดพลาดเอ่ออยู่เป็นประจำเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ใช่สาวที่ดีมากนะ So we have to understand the position of every devotee. เราจะต้องเข้าใจถึงตำแหน่งพื้นฐานของสาวกทุกคน So everyone can do devotional service according to their ability. ทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติการที่ตนเสียสารับใช้ได้ตามระดับความสามารถของตัวเอง But we should be honest. We should be straightforward. เราเนี่ยควรที่จะมีความซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมา We should not lie We should not cheat เราไม่ควรที่จะโกหกเราก็ไม่ควรที่จะโกง All right We're going to go on to chapter six เราก็ต่างกันต่อในส่วนของบทที่หก Chapter six How to discharge devotional service บทที่หกชื่อบทว่าปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้ได้อย่างไร So Srila Rupa Goswami 
states that his elder brother, Sanatana Goswami, has written one book called Hari Bhakti Vilas for the guidance of devotees. And in that book, he's mentioned many rules and regulations to be followed by the devotees. So some of these rules are very important. And Rupa Goswami is now going to tell us the, about the very important items for our benefit. So we should understand that Rupa Goswami wants to tell us only the basic principles not the details. Prabhupada gives an example. He said, for example, a basic principle is that one has to accept a spiritual master. Uh, but how how a person follows the instructions of the spiritual master is a detail. แต่ว่าการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระอาจารย์ทิพย์just like the instructions given by one spiritual master may be different from another spiritual master. So that's a detail. But the basic principle is that we accept a spiritual master. And to accept a spiritual master is good everywhere. The details may be different. So Rupa Goswami doesn't explain too much about it. He doesn't go in, he doesn't tell us much about the difference, about the details. But Rupa Goswami wants to give us the principles. So he describes the basic principles. First of all, we're going to hear first ten basic principles. So first of all, we have to accept the shelter of a bona fide spiritual master. Right, so everyone has to accept a spiritual master, take the shelter of a spiritual master. So that's a principle for everyone. For one person, one person will have one guru, somebody else will have another guru. The guru will be different, but the principle is the same. Then the second principle is you should become initiated by the spiritual master and learn how to do devotional service from him. So 
So some people think, oh, I, we just take shelter of the Guru and they never take initiation. So that's not right. You have to also take initiation. Of course, when you take initiation, that's up to you. You can wait as long as you like. But sometime you have to take initiation. Uh, and who you take initiation from, that's also up to you to decide. We don't say you have to take from this person. You can decide who you want to take from. Then number three, you have to obey the orders of the spiritual master with faith and devotion. So the spiritual master tells you, you have to do something, you have to do it. We cannot argue, we have to accept the instruction. If the spiritual master says, bring me a glass of water, you don't bring a glass of milk. So that is, he wanted a glass of water. You can't think, no, no, I'm going to give him milk. He doesn't want milk, he wants water. Sometimes people try to give opulence to the spiritual teacher. And the spiritual teacher doesn't want it. But they insist, no, you should take it. So like this, we should understand the desire and the instruction of the spiritual master. Then number four, follow in the footsteps of the great Acharyas, the teachers. So follow in the footsteps of the Acharyas under the direction of the spiritual master. We have to learn how to follow the Acharyas being under the guidance of the spiritual teacher. Just like Srila Prabhupada guides us how to follow the instructions of the Acharyas. And then number five, uh, inquiring from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness. So you can see the first five things are all concerned with the spiritual master. 
เราสามารถเห็นได้ว่าห้าข้อแรกคือเชื่อมสัมพันธ์กับพระอาจารย์ทิพย์ทั้งหมด Rupa Goswami is listing all the things which we have to do Rupa Goswami เนี่ยท่านทรงเขียนออกมาในสิ่งที่เราควรที่จะทำ Right you have to take the shelter of a spiritual master เราควรที่จะพึ่งพระบาทรูปดอกบัวของพระอาจารย์ทิพย์ You have to take initiation from him. แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับการอุปสมบทจากท่าน You have to follow the instructions of the spiritual teacher. แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระอาจารย์ทิพย์ And we have to learn about the teachings of the great acharyas from the spiritual teacher. แล้วก็พร้อมที่จะให้ปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์โดยฟังคำแนะนำจากอาจารย์ And we should inquire from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness เราก็ควรที่จะถามพระอาจารย์ทิพย์ว่าเราเนี่ยควรที่จะพัฒนาในชีวิตทิพย์ของเราได้อย่างไรบ้าง We should want to advance in Krishna consciousness เราควรที่จะมีความอยากที่จะพัฒนาในชีวิตทิพย์ในกิจนาทิสันเน็ So in order to advance in Krishna consciousness we have to hear from the spiritual master และเพื่อให้เราเนี่ยพัฒนาในกิจนาทิสันเน็ได้เนี่ยเราจะต้องฟังเกี่ยวกับฟังจากพระอาจารย์ทิพย์ And that requires Putting questions, relevant questions, not just any question we want, but we should hear from the spiritual master and then inquire about what he's teaching. แล้วก็เราก็ควรที่จะฟังแล้วก็เราก็ควรที่จะฟังแล้วก็สิ่งที่เราได้มาก็ควรที่จะนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้จริงในในชีวิตของเราให้ได้ All right, so we'll stop here tonight, and we'll ask if there's any questions. Now, we'll just stop. Uh, just like this, and we'll ask if there's any questions. Do you have any questions? 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 Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Sri Lal Prabhu Pad. First, I would like to thank Guru Maharaj. Thank you so much, Guru Maharaj, for your blessings. My program went on very well yesterday. All due to your mercy, Sri Lal Prabhu, Sri Lal Guru Maharaj, and Sri Lal Prabhu Pad's mercy. My question is regarding just now the chapter five on the ritualistic principles. Two different devotees gave me two different uh, views. When my mother, when my mother's uh, soul left the body in 2017, in the beginning, one devotee told me exactly as Chapter Five what Guru Maharaj taught us just now. But after a couple of months, another devotee told me, "How do you know your quality of surrender is very good? Your quality of surrender, you don't know. So you must do the ritualistic principles. How am I to understand what exactly I'm supposed to have done? But I followed the second devotee and did the ritualistic principles." So may I know from Guru Maharaj how to understand this Guru Maharaj? Like somebody saying, questioning our degree of surrender. So how Guru Maharaj? Thank you so much, Guru Maharaj. Okay, คำถามของมันจีนะคะถามว่าตอนที่แม่เนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยเมื่อปี2017เนี่ยมันจีก็มีสาวกเนี่ยแนะนำสองสองคนในสองรูปแบบสาวกรูปแบบคนแรกเนี่ยแนะนำว่าเราเป็นสาวกแล้วเราไม่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติพิธีกรรมทางวัตถุแต่อย่างใดทําการรับใช้กิจการก็เพียงพอแล้วคนที่สองบอกว่าระดับความสิทธิราชของเราเนี่ยยังไม่ถึงระดับสาวกที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วเรายังจะต้องปฏิบัติตามว่ากฎของกิจการไอพิธีกรรมทางวัตถุอยู่มาจากนี้เขาก็เลยเลือกทํากับสาวกประเภทที่สองอยากจะให้กรุมาร้านแนะนําหน่อยว่าควรที่จะทําแบบถึงจะเป็นการเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสม So these these rituals have been put into the 
proper form for Vaishnavas to perform. So you bring a devotee, a Vaishnava devotee to do the rituals, you don't bring a karma kandi, you don't bring a materialistic brahmana, you bring a Vaishnava devotee to come and do the rituals. Because there is always a danger, just like you said, you know, your family members may complain you didn't do any rituals for your mother and people may expect that you should do something, so you bring a devotee priest to do the rituals. เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทําพิธีกรรมอะไรเลยเนี่ยเอ่ออาจจะสมาชิกในครอบครัวของเราอ่ะจะไม่ได้ยินดีมากขนาดน
พระเวทเนี่ยเป็นประจำสม่ำเสมอ We cannot say oh reading the scriptures is not important it's also important เราไม่สามารถบอกว่าการอ่านพระเวทเนี่ยไม่สำคัญเราไม่สามารถบอกเช่นนั้นได้เพราะมันก็สำคัญเท่ากัน If we don't read the scriptures regularly, then our chanting will not be pure. There will be offenses in our chanting. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอ่อไม่ยอมศึกษาหรืออ่านพระเวทเนี่ยการสวดมนต์ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็เต็มไปด้วยอาบัตเราจะไม่สามารถสวดได้ดี You do have to you do have to read the scriptures as well as chant the holy name. เราจะต้องอ่านพระเวทด้วยควบคู่ไปกับการสวดภาวนาพระนามสันสิทธิ์ And for those who are qualified, they should also worship the deity because worshiping the deity is an opportunity to render personal service to Lord Krishna. แล้วก็การการบูชาพระปฏิมาเนี่ยก็มีความสำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าการบูชาพระปฏิมาเนี่ยคือการทำการรับใช้คริสนา Krishna comes in the form of the deity just to accept our service. Krishna เนี่ยทรงมาในรูปของพระปฏิมาเพื่อที่จะยอมรับการรับใช้ของเรา So we do worship the deity. We do. We want to encourage devotees to worship the deity. We also want to encourage them to chant the holy name and to read the books. เราก็มีการส่งเสริมสาวกให้สวดภาวนาก็ให้อ่านหนังสือเหมือนกันกับที่เราส่งเสริมให้สาวกเนี่ยบูชาพระปฏิมา By worshiping the deity, it will help us to keep more uh, to be to be pure and to keep clean in our activities. จากการบูชาพระปฏิมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยรักษาความสะอาดแล้วก็ทำกิจกรรมที่มีความสะอาด And and worshiping the deity. We we'll also should keep us punctual. We should be doing things on time. We should have a schedule for the worship of the deity. แล้วก็เราจะมีการตรงต่อเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความสม่ําเสมอแล้วก็มีความตรงต่อเวลา Worship of the deity will help to keep us in the mode of goodness. การบูชาพระปฏิมาเนี่ยทําให้เราอยู่ในระดับแห่งความดี All right, so we don't say we we have to say all these activities are important. แต่เราจะบอกว่าทั้งสามกิจกรรมนี้เนี่ยมีความสำคัญเหมือนกัน And they all help to bring us to the goal of life. แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ควรที่จะช่วยเราให้เราเนี่ยถึงถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต We cannot just simply chant the holy name. That's not enough. เราไม่ใช่สวดภาวนาพระนามสักสิ่งอย่างเดียวอันนั้นไม่พอ Haridas Thakur he could just chant the holy name but we cannot imitate him Haridas Thakur เนี่ยท่านสวดภาวนาพระนามสักสิ่งอย่างเดียวได้แต่เราเนี่ยจะเทียบกับท่านไม่ได้ So we have to do the other activities like reading the scriptures and worshiping the deity also เราควรที่จะอ่านพระเวทก็ควรที่จะบูชาพระปฏิมาควบคู่ไปด้วยโอเคโอเคจันนาขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากโอเคโอเคนาวิชนุพรีเดวีดัสีฮาริกิชนาขอบคุณมากอาจารย์นาวัตพระนามพิเศษเซฟไมฮัมบูโอเบซิสิสอัลกอริทูสิลาบาบุปันอาจารย์นะคะคำถามของพี่คือพี่สงสัยว่าถ้าเกิดว่าสาวกสายอื่นที่เขาไม่ได้ทำอุทิศตนศิษย์ลรับใช้อะค่ะแล้ววิธีการที่เขาเซอร์วิสแบบเรานักปราดอะค่ะเพราะว่าเขาศึกษาพระเวทเหมือนกันอะเขาจะทำแบบไหนคือพี่ไม่เคยรู้มาก่อนอะค่ะอยากให้คุณดูมหาราชอธิบายฟังหน่อยค่ะว่าการอุทิศตนของเขามันต่างจากการอุทิศตนของเราอย่างไรใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่หมายความว่าเออที่เขาไม่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราศึกษาพระเวทใช่ไหมแล้วเราเหมือนจะจะต้องเซอร์วิสนักปราดอ่ะเข้าใจไหมว่าเขาทํากันยังไงถ้าเป็นสายอื่นเขาไม่เขาไม่มีดีเวอร์ชันอลเซอร์วิสแบบเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจพี่ป่าวะไม่เข้าใจค่ะนักปราดไหมคะนักปราดก็ฤาษีนะคะใช่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าเมื่อกี้ที่เราเรียนกันบทที่ห้าใช่ไหม
ขาบอกว่าเหมือนกับว่าเราอะติดหนี้แบบเทวดาติดหนี้บรรพบุรุษอะไรเงี้ยเมื่อเตเราติดหนี้บรรพบุรุษเราก็ไหว้บรรพบุรุษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออติดหนี้เทวดาก็ไหว้เทวดาแต่แบบอย่างติดหนี้นักปราดอะถ้าเป็นสายอื่นเนี่ยสาวกสายอื่นอะเขาไม่ได้ทำดีเวอร์ชันอลเซอร์วิสอย่างเราใช่ไหมแล้วเขาแบบมีวิธีที่เขาไปเซอร์วิสนักปราดยังไงเพราะเขาก็เรียนพระเวทเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจพี่ยังโอเคเข้าใจนะคะโอเคขอบคุณค่ะ Oh, uh, her question is, how can one uh, repay the debt of the acharya that they have given us the scriptures, if not doing devotional service? Then you would have to you'd have to learn all the knowledge which they wrote in their books. You'd have to read all their books, and you'd have to teach it to others. So you have to do it. It's for the purpose of teaching the scriptures. So it's for the purpose of teaching the scriptures. So it's for the purpose of teaching the scriptures. So it's for the purpose of teaching the scriptures. So it's for the purpose of teaching the scriptures. So it's for the purpose of teaching the scriptures. So it's for the purpose of มาพิมพ์เพิ่มแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนอื่น You'd have to worship them แล้วก็บูชาการกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นจะเป็นการ mm-hmm. การกระทำแบบนี้จะเป็นการตอบแทนนี้บุญคุณ Okay, Vaishnava Vani has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glory to Sri Lal Prabhupada. Uh, this is also regarding the many debts we have uh, to the cows, family members. Uh, I was thinking we are trying to surrender to Krishna, and at the same time we have to repay these debts. Also, uh, we have to do this parallelly, or uh, uh, because uh, the family members. Um, Uh, they are also not uh, devotees. Uh, still, are we in de- indebted to them, or uh, uh, how? What to do in a, such a condition? Wh- whether we will be able to overcome all this and surrender to Krishna? Yeah, even the family members are not devotees. You still have a debt to them. ถึงแม้ว่าเราถึงแม้ว่าคนบุคคลในสมาชิกครอบครัวของเราเนี่ยไม่ใช่สาวกเราก็ยังมีหนี้บุญคุณกับพวกเขาอยู่ You have a debt to them because you took birth in that family เรามีหนี้บุญคุณกับเขาเพราะว่าเราเนี่ยเกิดในครอบครัวนั้น So you repay your debt to them by getting married and having a child to continue the family โดยการแล้วเราจะทําได้ก็คือจากการที่เราเนี่ยสืบสกุลต่อไปจากครอบครัวนั้นอันนี้จะเป็นการเหมือนแบบตอบแทนบุญคุณของของการที่เรามีต่อครอบครัวนั้น Right this is what the family expect from their children นี่เป็นสิ่งที่ครอบครัวเนี่ยคาดหวังกับลูกหลาน They expect that you will you know that in your married life you will produce progeny And the progeny will be representatives of the family. So we have to think that when they expect that we will have a child, the child will be the progeny of the family by creating a child, creating a new child. Yes. Yes, Guru Maharaj. But uh, a woman goes to a different family, right? Because uh, then uh, uh, it's a uh, Then she is. Uh, she has to pay the debt of uh, to the family whom they are, to whom she is married. Right. Is it like? Okay. Yes. Yeah, you're married. You so you're you're given to another family, right? So you yeah. you you help your husband to pay the debt to his family. Family like that. Okay. สำหรับผู้หญิงเนี่ยก็คือการที่แบบว่าเหมือนกับทำทำดีในสำหรับครอบครัวของสามีอืมครับคุณมาร์ชเอ๊ะ is there any difference between shelter and initiation first point accept the shelter of a bona fide spiritual master and the second thing is getting initiated by spiritual master 
Yes, there is a difference. The shelter is the beginning of the connection. Shelter, you accepting the shelter, it means actually it's like a pre preparation that in the future we will take initiation. ความแตกต่างระหว่างการรับรับพระอาจารย์เป็นที่พึ่งกับรับอุปสมบทแตกต่างกันไหมบรมราวกแตกต่างกันการรับพระอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งเน
sometimes we give the example just like if you buy a new car. So before you buy the car, you go and drive it and you t try it out and feel what it's like to drive. So after you drive the car for some time, then then you come back to the shop and then you sign the contract and you begin to make the payments for the car. Hmm. So, initiation is like that, it's like the contract is made. Uh -huh. Yes, Maharaj. Thank you so much. Okay, so Vaishnavi, uh, 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 yeah? Yumna, Yumna Priya Das. Yamuna Priya Das. Yamuna Priya. Who is that Yamuna Priya? Oh, sorry. Oh, sorry, sorry. I'm sorry, Guru Maharaj. Uh, I am got confused. Sorry. Okay, Sri Devi, did you have another question? Was it? Yes, Guru Maharaj. Uh, Guru Maharaj, may I now uh, please accept my humble obeisances? All the glories to Sri La Prabhupada Hare Krishna. My question is. Uh, our uh, for me in Malay, Malaysia here, our our classes start at eight p.m. So may I know between six thirty p.m. to uh, say seven forty-five p.m. Uh, could Guru Maharaj please uh, tell me uh, how I should have one uh, uh, an individual program in my house? I'm the only devotee. So what I should do in my prayer room uh, during that time, evening time? What I should do? Between 6.30 and 7.45. Yes, Guru Maharaj, before our class starts. Well, you can do evening RT. But, um, was I sing the Gaura Aradi song, Guru Maharaj? That, that evening, that was the song we sing in the temple, the same song? Yes. Kiba Jayo, Jaya Gora Chandi. That's... Yes, yes, yes you, you can do RT and you can do also Tosi Puja. And you can also sing the Shringadev prayers after the RT. Okay. And then, yes. And then you can recite some prayers, recite some slokas from the scriptures. Okay. Okay, mm -hmm. it's just nice the timing, yeah. Yes. You can recite prayers by Queen Kunti from Bhagavatam, first canto, chapter 8. Prayers by Queen Kunti. Mm -hmm. They're very nice. Mm -hmm. Recite Sanskrit prayers. Mm -hmm. Or you can recite uh, prayers from other scriptures like Bhagavad Gita mm -hmm. or other places in Srimad Bhagavatam. There are many prayers. There are five people to five to seven people from Iskon clan interested to take uh, shelter under Guru Maharaj. Just now, Guru Maharaj mentioned that they need to follow four regulative principles and be chanting 16 rounds. Can I convey this message to my temple president? Yes. Okay. I don't know why he doesn't know. He's a temple president. He should know what are the rules in the Disciple course is very clearly stated in the ISKCON Disciple course that before taking shelter, a person has to be following the four regulative principles and chanting 16 rounds. Yes, yes, Guru Maharaj. Well, I will, I will uh, tell him that. And we have been, do we need to interview the seven of them to know what is their lifestyle and how they are chanting? Do we need to do that? Well, that's the business of the temple president. Mm -hmm. Because the temple president is the one who has to recommend them. At least some very senior devotee there has to recommend the person. You know, I cannot accept people without the recommendation coming from the leaders there. 
So there should be a process of initiation from the Klang temple that certain people are given that job to, you know, to, under, to uh, understand these different candidates who are coming in for initiation and to know about them and to know what they're doing and how well they're following. So that, uh, and without knowing that, you cannot recommend them to me for initiation. Maharaj, should the temple president do this alone on his on his own accord? Not, not necessarily the temple. Not necessarily, but the temple president should decide who should do it. Okay. Mm. Because Guru Maharaj has asked me to interview some of them. That's why I'm asking Guru Maharaj whether this is this is all right. Okay, if he's asked you to interview some of them, that's all right. Yeah. So you ask them. You know, how well are they following? Do they offer their food? Do they know do they know the songs? Do they know the songs which we sing, the Arti songs and Guru Puja song? Mm -hmm. Do they know the ten offenses and chanting the holy name? Do they know Shikshastikam? Mm -hmm. Okay. What what books have they read? Mm -hmm. Okay. It shouldn't matter whether that person is very elderly or young. The the, mm -hmm. same, the the more or less the same things they should cover these things that Guru Maharaj mentioned. Yes, pretty much. Yeah. Okay. One person is almost eighty years old. This one person. Uh huh. Some, some are young. Yes, Guru Maharaj. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Thank you so much, Guru Maharaj. Grateful for your answers, Guru Maharaj. Okay, thank you. Hare Krishna. Okay, thank you, Archana, for your translation. Thank you, Maharaj. Thank all the devotees. So we'll see you on Wednesday night. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki. Yeah. Yeah. Thank you, Maharaj. Guru Maharaj Ki. Yeah. Yeah.